హలో ఎవ్రీ వన్ నా పేరు భరత్ వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ సి సిక్స్టీన్ సప్లై ఎగ్జామ్ సంబంధించి షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏవి చదువుకుంటే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అనే దాని గురించి అయితే తెలుసుకుందాం షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డీటెయిల్ వీడియో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేద్దాం అనుకున్నాను నాకు టైం కుదరట్లేదు మీకు ఆ డాక్యుమెంట్ కావాలి అంటే నాకు ఇన్స్టాలో మీ యొక్క మెయిల్ ఐడి అయితే నాకు మెసేజ్ చేయండి ఆ మెయిల్ ఐడికి నేను ఆ యొక్క షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డాక్యుమెంట్ అయితే మెయిల్ చేస్తాను వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సి మీ లక్ బాగుంటే ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ టీజ్ గా అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది లేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా అయితే పాస్ మార్క్స్ కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అయితే వస్తాయి సో జాగ్రత్తగా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి యూనిట్ నెంబర్ వన్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటేనే పి అండ్ డయోడ్ పి అండ్ డయోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేర్చుకోవాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ పి అండ్ డయోడ్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ రా ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యాటస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్లు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఖచ్చితంగా అయితే ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ పి టైప్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ పి టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా డాక్యుమెంట్ లో రాసున్నాను మీరు చదవగానే అర్థం అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ఏం లేదు ప్యూర్ ఫామ్ ఇంప్యూర్ ఫామ్ ని జస్ట్ ఒక్కొక్క నేమ్ తో డిఫైన్ చేస్తాము చాలా ఈజీగా ఉంటాయి రాదు విఐ క్యాటస్టిక్స్ ఆఫ్ జీనా డయోడ్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఎస్ఏ టైప్ లో కూడా ఇది అడగొచ్చు ఆ లిస్ట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జీనా డయోడ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ టూ షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అండ్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ రేపు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది ఎస్ఏ టైప్ కావచ్చు షార్ట్ టైప్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే మీరు సెకండ్ యూనిట్ ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఫస్ట్ చదవాల్సిన క్వశ్చన్ వచ్చి ఇదే స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ అంటే లిస్ట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ నెక్స్ట్ నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చదవాలి ఈ యూనిట్ ఓపెన్ చేయగానే నెక్స్ట్ రైట్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఓవర్ సెంటర్ ట్యాప్ రెక్టిఫైర్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా నేను మీ యొక్క మెటీరియల్ నీట్ గా ఉంది సో నాకు మీ యొక్క మెయిల్ ఐడి అయితే పెట్టండి నేను మీకు మెయిల్ చేస్తాను కంపేర్ సెంటర్ ట్యాప్ అండ్ బ్రిడ్జ్ టైప్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి షార్ట్ టైప్ అండ్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ సార్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సెంటర్ ట్యాప్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ విత్ నీట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఓవర్ సెంటర్ ట్యాప్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఓకే దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అవే అడ్వాంటేజెస్ ఓకే ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ కి ఓకేనా చూసుకోండి నెక్స్ట్ స్టేట్ ద నీడ్ ఫర్ ఎ ఫిల్టర్ ఇన్ పవర్ సప్లైస్ అండ్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అండ్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఎస్ఏ లో గానీ షార్ట్ లో గానీ వస్తుంది సెకండ్ యూనిట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ చదవాలి నెక్స్ట్ మీరు చదవాల్సింది ఏంటంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ సెంటర్ ట్యాప్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్ సార్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడిస్ అండ్ ఆప్టో కప్లర్స్ ఈ రెండు కలిపి అడుగుతున్నారు లేదంటే విడివిడిగా కూడా అడుగుతున్నారు ఈ రెండు అయితే చూసుకోండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్సిడి ఎల్సిడి ఎల్ఈడి సేమ్ అప్లికేషన్స్ రాయండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆల్మోస్ట్ రైట్ అవుతాయి అండ్ ఆప్టో కప్లర్స్ అంటే మనం స్పీడ్ మెజర్ చేయడానికి ఫ్లో రేట్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ గ్యాసెస్ స్పీడ్ మెజర్ చేయడానికి రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ గ్యాసెస్ మెజర్ చేయడానికి అండ్ ఇంకా అదర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్స్ అవన్నీ నేను డాక్యుమెంట్ లో ఇచ్చాను ఓకే నెక్స్ట్ డ్రా ద విఐ క్యాటస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫోటోడయో
explain the construction and working of pet with its characteristics ee rendu questions kuda important meer luck baagunte ee three questions lone two essay type questions aithe raavataniki possibility okay next unit number 4 short type questions list the causes of list the causes of instability of biasing in transistor amplifier what is meant by faithful amplification define thermal runaway state the necessity of proper biasing for transistor amplifier action state various methods used for transistor biasing essay type questions explain about collector to base bias circuit and derive stability factor chaala important question ee question chaala chaala important question explain the potential divider bias method with diagram rand explain self bias circuit of bjt three questions మూడు క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్ ఈ యూనిట్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్ లేదంటే ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ అదర్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ కి వస్తుంది సో ఈ రెండు క్వశ్చన్ లు చదువుకుంటే మీకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ దాకా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది అదర్ కండిషన్స్ లో అంటే అదర్ కేసెస్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఇలాంటివి లేదంటే కంపేర్ ఆర్సీ కపుల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ అని అడగటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ రెండు రాకపోతే టూ స్టేజ్ ఆర్సీ కపుల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ అయితే టూ స్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ అయితే అడగటానికి అయితే అవకాశం ఉంది టూ స్టేజ్ అన్నా సింగిల్ స్టేజ్ అన్నా మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి టూ స్టేజెస్ అంటే సేమ్ పక్క పక్కనే ఇంకొక దాన్ని డ్రా చేయండి ఒకసారి అది చూసుకోండి రైట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సేమ్ అదే విధంగా మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి అదే ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి కాకపోతే ఏమవుతుంది కాంపోనెంట్స్ కానీ సర్క్యూట్ డబల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్లాసిఫై యాంప్లిఫైర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ క్లియర్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే చూసుకోండి ఇలాంటివి ఎప్పుడు కూడా క్లాసిఫికేషన్స్ ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా అయితే మీరైతే చూసుకోవాలి ఈజీగానే ఉంటాయి జస్ట్ మీరు వాటిని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలనేది ఏదో ఒక నిమోనిక్స్ తో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ నెసెసిటీ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ డిఫైన్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే నేర్చుకోండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఫస్ట్ నే ఫస్ట్ చే ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఈ రెండు క్వశ్చన్లే వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ మనకు జనరల్ గా సింగిల్ స్టేజ్ లో సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్ లో వోల్టేజ్ గెయిన్ కావచ్చు కరెంట్ గెయిన్ కావచ్చు సరిపోదు అనమాట ఓకే సో దాన్ని మల్టీ స్టేజ్ మనం వాడటం వల్ల మనకి కావలసిన విధంగా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది మనకి కావలసినంత గెయిన్ అయితే వస్తుంది సో అందుకని క్యాస్కేట్ చేస్తాం చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిక్స్త్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చదవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ నెక్స్ట్ Distinguish between Degenerative and Regenerative Feedback. Next, Distinguish between Voltage and Power Amplifiers. Draw the circuit diagram of Single Tuned Amplifier, Classify Power Amplifiers. Next, SA Type. Draw the Block Diagram of Voltage Series, Voltage Shunt, Current Series, Current Shunt, Feedback Amplifiers. E Unit Low, 6th Unit Low, Once Advantages of Negative Feedback, Telusukunna Tharavata, నెక్స్ట్ మీరు ఇమీడియట్ గా చదవాల్సిన క్వశ్చన్ వచ్చి డ్రా ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సిరీస్ వోల్టేజ్ షండ్ కరెంట్ సిరీస్ కరెంట్ షండ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ మీకు బ్లాక్ డైగ్రామ్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు అంటే మీరు యొక్క ఫోర్ డైగ్రామ్స్ డ్రా చేశారంటే సరిపోతుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో అయితే వస్తుంది రేపు ఎయిదర్ షార్ట్ లో వస్తుంది షార్ట్ లో రాకపోతే ఎస్ఏ లో వస్తుంది ఎస్ఏ లో వచ్చినా కూడా షార్ట్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూసిన తర్వాత వెంటనే మీరు ఈ యొక్క డైగ్రామ్స్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్స్ కి ఇవన్నీ కూడా మీరు డ్రా చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలా ఈజీ యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్ సిరీస్ షంట్ జస్ట్ ఆ యొక్క 
మీరు ఇచ్చే కనెక్షన్ బట్టి ఉంటుంది ఓకే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఎగ్జామ్ వస్తుంది రేపు నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఆంప్లిఫైర్స్ రాజ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ లిస్ట్ ది అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ చెప్పారో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఇన్ బ్రీఫ్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ యూనిట్ నెంబర్ సిక్స్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ డ్రా ద బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఈ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ అయితే నేర్చుకోవాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఒక సీక్వెన్స్ లో ఫాలో అవ్వండి ఆ క్వశ్చన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకోండి ఈ రెండు అయిపోంగానే వెంటనే ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేయండి ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఆర్సీ కపుల్ గానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్ గానీ ఈ రెండు క్వశ్చన్ లో ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదంటే వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ రెండు క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఆ యొక్క రెండింటి యొక్క డైగ్రామ్స్ అయితే డ్రా చేసి గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నెసెసిటీ ఆఫ్ క్యాష్ స్కేడింగ్ ఆఫ్ ఆంప్లిఫైయర్ రిఫైన్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ అండ్ ఆంప్లిఫైయర్ ఈ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి ఓకేనా అక్కడ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తర్వాత బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్సి కపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్ నెక్స్ట్ ఆర్సి కపుల్ డైగ్రామ్స్ ఫస్ట్ డైగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి ఇనిషియల్ గా తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అనెసిటీ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ ఆంప్లిఫైర్ డిఫైన్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ ఆంప్లిఫైర్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ సర్క్యూట్ అండ్ డిరైవ్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఫేజ్ఫుల్ ఆంప్లిఫికేషన్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ బయాసింగ్ ఇన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆంప్లిఫైర్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ లో ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యూజేటివ్ విత్ నీట్ డైగ్రామ్ ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకోండి అండ్ అప్లికేషన్స్ నేను చెప్పా ఎల్ఈడి కావచ్చు ఎల్సిడి కావచ్చు డిస్ప్లేస్ అనమాట అన్నిటి డిస్ప్లేస్ లో వాచ్ డిస్ప్లే టీవీ డిస్ప్లే మొబైల్ డిస్ప్లే ఇలా రాసేసేయండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆప్టో కప్లర్స్ అయితే స్పీడ్ మెజర్ చేయడానికి అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇలా మెజర్ చేయొచ్చు వీటికి సంబంధించిన షార్ట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ అనేది నాకు మెయిల్ ఐడి పంపించండి మెయిల్ ఐడికి నేను అయితే డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ టూ యూనిట్ నెంబర్ టూ లో ఫస్ట్ స్టేట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అండ్ లిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేర్చుకోండి ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏంటనే వర్కింగ్ ఆఫ్ సెంటర్ ట్యాప్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ పిఎన్ డయోడ్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేర్చుకోండి అండ్ ఇది సప్లై ఎగ్జామ్ కాబట్టి సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది సో సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఫస్ట్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ పిఎన్ డయోడ్ నేర్చుకోండి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే క్వశ్చన్స్ చెప్పానో ఈ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీ ఇష్టం వచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది చూస్ చేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ చెప్పానో ఈ క్వశ్చన్ సీక్వెన్స్ అనేది లో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్మోస్ట్ మీకు మంచి స్కోర్ రావడానికి అయితే పాసిబిలిటీ ఉంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్